महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यामधील आदर प्रतिष्ठानच्या वतीनं गरजू अठ्ठ्याऐंशी मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांचं पालकत्व स्वीकारण्यात आलंय प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल माने यांनी मुलींच्या शैक्षणिक फीचे धनादेश संबंधित शाळेच्या शिक्षकांकडे सुपूर्द केलेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं पुण्यामधील आदर प्रतिष्ठानच्या वतीनं गरजू अशा अठ्ठ्याऐंशी मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांचं पालकत्व घेण्यात आलंय गेल्या पंधरा वर्षापासून हा उपक्रम आदर प्रतिष्ठान नित्य नियमानं करत आहे शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलेल्या अनेक मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांनी याआधी देखील यशस्वीपणे पार पाडली आहे या वर्षी देखील अशा गरजू अनाथ आणि गरिबीमध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या अठ्ठ्याऐंशी मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी आदर प्रतिष्ठाननं घेतली आहे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं संपन्न झालेल्या कार्यक्रमामध्ये या मुलींना गणवेशाचं वाटप करण्यात आलं त्यांच्या शैक्षणिक फीचे धनादेश त्या त्या शाळेंच्या शिक्षकांकडे सुपूर्त करण्यात आलेत या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ साहित्यिक अरुणाताई ढेरे सामाजिक कार्यकर्ते अमोलजी शुक्ल आणि नगरसेविका साई दिशा माने हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते तर सहकार नगर भागामधला हा कार्यक्रम म्हणून एक खूप आपुलकी आणि आत्मीयता होतीच या कार्यक्रमाबद्दल पण खरं सांगायचं तर हा भागापुरता राहिलेला कार्यक्रम नाही एक खूप वेगळी प्रेरणा निर्माण करणारा कार्यक्रम आहे असं मला वाटलं कारण आठवी नववी दहावीच्या या समोर मुली शाळांमधल्या होत्या आणि त्यांच्या साठी म्हणून दडपडणारी गेली पंधरा वर्ष आदर प्रतिष्ठान ज्या प्रकारचं काम करत आहे त्याची जाण त्या मुलींच्या पर्यंत छान पोचलेली होती असंही लक्षात आलं त्यानंतर उत्स्फूर्तपणे एका मुलींनी तशी प्रतिक्रियाही व्यक्त केली फार बरं अशासाठी वाटलं की अतिशय गुणी असतात मुली दडपडणाऱ्या असतात पण शाळा सोडावी लागणं आणि पुन्हा एकदा त्या सगळ्या विकासापासून वंचित होणं हे मुलींच्यामध्ये प्रमाण खूप आहे आणि त्यामुळे त्याची जाण ठेवून अतिशय सजगपणाने त्यांच्या पालकांना पटवणं त्यांना आर्थिक मदतीचा हात देणं आणि मुख्यतः त्यांची समजूत वाढवणं की शिक शिक्षण महत्त्वाचं आहे मुलीच्यासाठी असं सांगणं आणि त्याच्यातून त्या मुलींना मदत करणं यासाठी धडपडणारे हे दोघंही जणं आहेत आमचे माने त्यांच्या मदतीला इतरही अनेक प्रतिष्ठानांचे हात असतील माणसांचे व्यक्तिगतरित्या हात असतील पण या सगळ्यांनी मिळून एक फार चांगली गोष्ट केलेली आहे की जे ड्रॉपआउट्सच्या बद्दल खूप चिंता सतत व्यक्त केली जाते मुलींच्या तर त्याचं प्रमाण घटवणं आणि त्या मुलींना फार चांगल्या रीतीने शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणं मोठी गोष्ट आहे नुसतं शिक्षणाच्या प्रवाहात नाही त्यांनी त्या त्या तऱ्हेच्या प्रवाहात राहून मोठी स्वप्न बघणं आणि ती पूर्ण करणं यासाठीची जी धडपड चाललेली आहे ना त्यासाठीची एक फार छान प्रेरणा या कार्यक्रमातून मिळाली असं मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्तचं औचित्य साधून हा कार्यक्रम घ्यायचा म्हणून राहुलजींनी ठरवलं वास्तविकता हा जो कार्यक्रम जो आहे हा दरवर्षी ते घेत असतात पण मुख्यमंत्री महोदयांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त औचित्य साधून घेण्याचं कारण म्हणजे कि बेटी बचाओ बेटी अभियान जे है आ मुला शिक्षण प्रोत्साहित करा अस माननीय पंप्रधान जी नरेंद्र मोदी साहब फडणवीस साहब जे ध्येय है तो क्या दृष्टिकोनातनिवस औचित्य साधन मुलीं सा हा कार्यक्रम पैला शुभ दिवसी घया हा प्रसंग साधन तो घनी मला शिक्षणाला प्रोत्साहित करण्यासाठी जेवढं काही करता येईल आदर प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातनं प्रतिष्ठान असंच पुढे कार्य चालू ठेवेल आणि हे कार्य जे आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणात ते वाढवतील ह्याच्यासाठी माझ्या त्यांना शुभेच्छा पंधराव्या वर्षी आम्ही गरीब वंचित अनाथ किंवा पालकांनी मुलगी शानी झाली म्हणून शाळा सोडवून दोन भांड्याच्या कामात घेतलंय किंवा तिचं एवढ्या कोवळ्या वयात लग्न लावत आहेत अशा विविध अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद मुली यंदाच्या वर्षी आम्ही त्यांचं पालकत्व घेऊ शकलो त्यांना पुन्हा शाळेत आणू शकलो आणि आज हा आपल्या महाराष्ट्राच्या कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून हा एक संगम एक पारिवारिक कार्यक्रम इतने संपन्न है आम् पक्षान संघान आम्चा 
भागातील ज्येष्ठांना यंदाच्या वर्षी आज ह्या अठ्ठ्याऐंशी मुली धरून पंधराव्या वर्षात आम्हाला नक्कीच आनंद होतो आहे की एक हजार दोन मुली आजवर या शिक्षणापासून ज्यांना दुरावलं होतं लांब केलं होतं त्यास पुन्हा आम्ही त्या प्रवाहात आणून त्यापैकी अनेक मुली कोणी सी ए झाले कोणी बँकेत अधिकारी झालेला आहे आणि अनेक मुली सेटल झालेल्या आहेत त्यांची लग्न झालेली आहेत आणि एक पुष्करला जाणारं किंवा दा उद्ध्वस्त होणारं आयुष्य शाळा सोडून आम्ही वाचू शकलो आम्ही त्यांच्याबरोबर हे काम करू शकलो त्याबद्दल मी ईश्वराचा साईबाबांचा माझ्या माता पित्यांचा आणि आमच्या सर्व मार्गदर्शकांचा आणि आमच्या प्रामुख्याने आमदार माधुरीताई मिसाळांचा की ज्यांचा या चांगल्या कार्यात आम्हाला नेहमीच उत्साहपूर्वक असं सर्व तऱ्हेने मदत असते या सर्वांचा मी आभारी आहे आमचं हे पंधरावं वर्ष आहे जिथे आम्ही वंचित मुलींना परत शिक्षणात घेऊन येतो इथे गणवेश वाटप आणि व धनादेशचा वाटप झालेला आहे आज घेण्याचा हा कार्यक्रम घेण्याचं कारण एवढंच की आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्यांचा वाढदिवस आहे उद्या तर आजच आम्ही हा कार्यक्रम घेतला आहे स्त्री ला नेहमी घरातली कामं आणि तिच्यावरती जबाबदारी असं त्यांना वाटायचं की जेवण बनवणं ही काही जबाबदारी नसते घर बघणं ही काही जबाबदारी नसते पण ही सर्वात मोठी जबाबदारी आहे हे आजपर्यंत कोणाला कळलं आहे का कळून पण न कळल्यात करतात यांना शिक्षणातून बाहेर काढतात ह्यांना ह्यांची लवकर लग्न लावतात या मुलींना माझं नशीब आहे आमचं आदर प्रतिष्ठानचं नशीब आहे की आम्ही यांचं पालक स्वीकारून ह्यांना शिक्षणात मदत करत आहोत ह्यांनी आमची मदत केली आहे की आम्हालाही समाजाचे आम्ही ऋणी आहोत समाजाने आम्हाला काहीतरी दिले तर आम्हीही परतफेड केली पाहिजे तर ही आमची परतफेड आहे समाजासाठी शिक्षण हे का महत्त्वाचं आहे कुठलाही देशाला बर्बाद करायचं असेल तर ॲटम बॉम्ब आणि ह्याची काही गरज नाही आहे त्याच्या एज्युकेशनल सिस्टमवरती तुम्ही पाय ठेवा की तिकडचे इंजिनियर्स बोगस येतील डॉक्टर्स येतील आणि तो देश असाच संपेल तर हे आपल्या हातात आपल्याला देश संपायचा आहे का वरती घेऊन जायचं आहे आणि जसे स्त्री शक्ती ही महानच आहे आणि आता वुमन एम्पावरमेंट सगळीकडे चालू आहे आणि बाई कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाही आहे इथे सर्व सर्व ज्या पोरी आहेत फार टॅलेंटेड आहेत फार हुशार आहेत माझी एकच विनंती आहे सगळ्या पालकांना की आम्ही इथे आहोत मदत करायसाठी तुम तुमची मदत करायसाठी मुलींची मदत करायसाठी काही असेल आम्हालाही संधी द्या ही विनंती करते मी प्राजक्ता मंगेश खेळे अरण्यशील माध्यमिक विद्यालयात शिकते आता दहावीमध्ये शिकते मी माननीय साईदशा माने मॅडमचे खूप आभार मानते की की त्यांनी आम्हाला आज मदत त्यांनी आम्हाला जी मदत केली आहे त्याबद्दल मी त्यांचं सर्वप्रथम मनापासून आभार मानते दुसरं म्हणजे मला फक्त आई आहे आणि ती माझ्यासाठी खूप कष्ट करते आणि ती कधीच मला मुलगी शिकून काय करणार या दृष्टीने कधीच माझ्याकडे बघत नाही ती नेहमी मला विविध उपक्रमांमध्ये विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते त्यामुळे मी अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेते आणि बक्षी बक्षी बक्षीसं पण मी तिच्यामुळे मिळवते ऑल क्रेडिट गोज टू माय मम्मा अँड माय स्कूल आणि आज जे आज मॅडमने जे आम्हाला मदत त्यामुळे आज आम्हाला आर्थिक मदत पण मिळते आणि पुढे जाण्याची अजून जिद्द निर्माण होते आणखी शिक्षण घेण्याची जिद्द निर्माण होते आणि यामुळे माझ्या मनामध्ये एक जिद्द नक्कीच निर्माण झाली आहे की मी भविष्यात इतकं शिक्षण घेईन इतकं मोठं व्यक्तिमत्व होईन की त्यावेळी माझ्यासारख्या गरज विद्यार्थ्यांना मी स्वतः मदत करेल अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे सी चौवीस तास पुणे सब्सक्राइब करा आम यूट्यूब चैनल वेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वे अपने परिसर बढ़िया